，因为当时已经封子和为宣妃，在真相尚未弄清之前，儿臣决定不泄露此消息，就是怕惹出更多不必要的麻烦。可没多久，儿臣便从皇贵妃的口中得知乙丹的下落，于是儿臣便立刻派人去找他。皇上。皇贵妃告诉您，乙丹格格他就在蒲寿寺里，对吧？嗯。那么，乙丹格格最后也是在蒲寿寺里发生的意外。如此说来，皇上您的确是找到了乙丹格格本人。皇上，韩香的推论是错还是对？你怎么不回答呀？没错，儿臣当时的确是找到了乙丹。哎，刚才皇贵妃明明说，皇上当年没有找到乙丹，为什么现在又说找到了？那是因为乙丹不愿意离开普寿寺，而儿臣当时还不能确定乙丹肚子里究竟怀了谁的孩子。没想到后来，王公公，我求求你。不要把乙丹格格的事情告诉皇上，可以吗？别再说了，我不会答应你的。求求求！可儿臣还是把乙丹的下落转告给了正亲王，无非是希望正亲王福晋能动之以情，劝乙丹回家。可没想到，乙丹终究没能回心转意，最后还葬生在普寿寺的大火中，香消玉殒。那后来呢？后来。当雪雁拿着玉掌明珠的玉印出现时，儿臣就确定了一件事，那就是说，儿臣的意思是，当初子和因一念之差，收买安和顺，送他进养心殿侍寝，却阴错阳差，让乙丹搭错轿子，误进了养心殿。导致酒醉的儿臣与乙丹铸下大错。乙丹之所以会退婚，并让烈亲王伤心欲绝，都是因为儿臣那时的无心之过呀。原来子和，哎，竟然做出这么缺德的事，不但搞得整个皇宫上上下下鸡飞狗跳，还害得我的乙丹，蒙羞，他真是。罪不可恕，如果不是他，一旦也不会死于非命。子和这个女人死有余辜，就算她死过几千回、几百回，也换不回我心爱的一旦一条宝贵的性命。皇额娘，什么？皇上真的这么说？嗯。皇上是亲口这么说的。当初竟然发生了这么多事，真是让人意外。由于眼下没有其他的证据，我们现在也只能相信皇上的这番说辞了。不过这件事情牵扯的层面越来越广，也越来越复杂。佟司库，我实在没有把握，一定能找出杀害我娘的凶手。韩香，你千万别丧气。我相信你，只要继续坚持下去的话，一定能找到杀害你娘的真凶。佟司库，您真的这么认为的？嗯，我对你有信心。只要你相信你自己能够抽丝剥茧，到最后一定能找到真相。等到一切都水落石出，你就可以光明正大的认祖归宗了。嗯，好了，时候不早了，我也该回司役库了。佟司库，我送送你们。不用了，我自己回去就行了。还有，你一定要记住，万事多加小心，知道了吗？嗯，韩香知道了。
一旦哥哥，请您在天之灵，一定要保佑韩香，早一点找出杀害您的真正凶手。你说什么？你确定没有看错？回太子妃娘娘，奴婢真的亲眼看到佟司库手里拿着那个玉掌明珠玉印的印纹，这事错不了。娘娘，那您现在有什么打算？春主，无论用什么办法，一定要给本宫拿到那个印纹。啊？拿什么？只要能拿到那个印纹，我就有办法。让柳寒香这个小贱人没命。这一回，我要让她永远在本宫面前消失，永远。哼！要是这么一来，如果皇上说的都是真的，那么目前所有的线索不全都断了吗？是啊。皇太后为了这件事情，心烦的不得了。我看她这样，整天闷闷不乐的，真担心她会闷出病来。韩香，我知道你担心皇太后，不过这件事情急也没有用，我们慢慢来，总会想出其他的办法的。嗯。韩香，我一定会帮你，找出真正的凶手，将他绳之以法。嗯，谢谢你啊，现在也只能这样了。嗯真希望皇太后，她老人家能赶快打起精神来，否则看到她那么难过，我心里真的很不好受、啊。要让皇太后高兴，方法有很多。来，这一坛是山西汾酒，皇太后最喜欢的。有空的话呢，就想办法拿着汾酒做些美味的菜肴，说不定皇太后吃了之后，奉心大悦，心情自然就变好了。啊，这样啊。那我就试试看呢。哎，你怎么一次带了两坛过来啊？会不会太多了点啊？这一坛是给秀儿的。给秀儿姐的？是啊，你在宁寿宫当差一点都不轻松，多亏平时有秀儿照顾，我当然要好好谢谢她了。原来如此，没想到你想的还真周到啊。还不都是为了你呀、啊？你就不要逗我了！我没逗你啊，我说的是真的。哦，对了，韩江，我阿玛吩咐我去内务府办点事情，那我先行一步，你去忙你的事情吧。嗯，那你去吧。嗯，我先把这坛汾酒拿去给秀儿。隔太背了，免礼。秀儿，你来的正好，我正要去找你呢。不知隔太背了找奴婢有什么事吗？也没什么事，我只是想把这坛山西汾酒送给你，谢谢你平常这么照顾韩香。这是奴婢应该做的，您不必这么客气。你就收下吧，这是我的一点心意，别推辞了。那奴婢恭敬不如从命了。香，我们御膳房按照你的指示做了这盘汾酒姜丝蒸鳕鱼，你看，可以吗？嗯，这鳕鱼蒸的好香啊！公公，麻烦你了。嗨，没事儿，还有几道菜马上就好了，你稍等一下啊。哎，谢谢公公。哎。
，我就是您的外孙女，是您朝思暮想、以淡格格的女儿啊！韩香只要还没有找到凶手，就不能跟您相认，以免大草惊蛇。皇太后，您再等一等，等韩香找出那个真正的凶手，韩香。就会正大光明的回到您身边了，一丹，一丹，你别走，一丹，你别走，皇太后，别走，一丹，皇太后，一丹。不能失去你啊，皇太后。一旦，一旦也很想念您。您可知道，一旦日日夜夜都思念着您。皇太后，您的身体不舒服，您先，您先躺下休息一会儿。啊，哀家不睡。哀家想抱着你，哀家想抱着你。啊，一丹，哀家想抱着你，哀家要抱着你，抱着你。郡主，你这回干得很好，谢太子妃娘娘夸奖。郡主，有件事我很不明白，什么事？当初让皇太后误以为雪雁是以丹格格之女的御音，究竟是从何而来？这件事在雪雁死后已经成了无头公案，可今天为什么这御音的印纹及图样又会出现在佟司库的房里呢？这我也不知道。那太子妃娘娘。您要奴婢从佟司库那儿偷出这印文及图样，到底能干嘛？两个蠢货问这么傻的问题，管他佟司库是怎么拿到这印文及图样的。重点是，我又能把这件事情牵连到柳寒香身上，这样我就能一举除掉这个麻烦的女人了。春珠，你过来，我跟你说。废话少说，赶紧照我的吩咐做就是了。是。嗯、托克奇，你最近对本太子有什么安排啊？奴才不敢安排。不敢安排？你为什么不敢安排？韩香她。他又来找太子妃了。太子殿下，以奴才之见，或许是太子妃娘娘又让春竹去干什么坏事，说不定。托克奇，最近你就好好盯着春竹，看他到底想耍什么把戏。这。
，玉德，黄太后，你怎么了？儿家在做梦。好浓的汾酒味道。酒中鳕鱼，皇太后，您对乙丹这么好，乙丹真的是无以为报。青儿，在，端酒过来。是。嗯、啊，难道这就是？这正是山西汾酒。它清香纯正，沁人心脾。乙丹早就知道皇太后喜欢这品名酒，所以特地差人带了两坛过来，要与皇太后一起分享呢。你连哀家喜欢喝什么酒都记得这么清楚啊！哎呀，只怕以后我们喝酒聊天的机会不多了。啊，不如我们今晚就喝个尽兴，好不好？好。那乙丹就陪皇太后一醉方休。嗯。青儿，再去开坛酒去，快，快去拿，快。是。来，来。见您还歇着，奴婢就下去准备了。现在看到皇太后醒了，奴婢可就放心了。嗯、这汾酒哪里弄来的？这是葛太贝勒送给奴婢的。奴婢知道皇太后您一向喜欢这山西汾酒，所以奴婢特地拿来孝敬您的。原来这瓶汾酒是修断。不是一旦回来，不是一旦回来。皇太后，您又发病了是不是？您先歇着，小儿立刻去请医医过来，你们先看着。是，皇太后。不好了，不好了！怎么了？皇太后她又发病了。什么？你赶紧去请御医过来，顺便到御膳房端定准汤给皇太后服用。我留下来照顾皇太后。啊，我这就去。嗯。公公，公公。啊，公公。皇太后犯病了，麻烦你赶快准备定喘汤。好的，皇上交代过，我们随时都准备好了定喘汤、啊，你等着啊。麻烦你了。嗯。哎，御医大人，快快看看皇太后吧。好，我这就帮皇太后诊脉。韩香怎么没跟您一起回来呢？他去拿定喘汤去了。那您快替皇太后诊治吧。哎，好,好。
怪异人，他怎么会出现在这里啊？在他身边，却帮不了他。哎呀，皇太后，您别着急，别着急啊！哎，快快拿水来！皇太后，这是苏廷文，您服下后喘气儿就顺畅了。来，快点！皇太后，您快服下。哀家的头好疼。皇太后，您就别想做梦的事了。否则会使病情加重啊！是啊，皇太后，您就听陈玉仪的话吧，您就别再想刚才的梦了。哀家的头好疼，好疼啊！刚才那一幕就像真的一样，一旦他在火海里头。有一间厢房着火了，我现在正要赶去通知曹提督、曹大人，赶紧过来救火呢。你说的是哪间厢房、啊啊？就是那间。有没有人啊？
。令皇太后，御膳房发生大火，柳含香也受困其中，虽无明显外伤，但因吸入过多的浓液而致昏迷。格太贝勒已将他带回房中，特命奴才前来向皇太后禀报。怎么样了？参见皇太后。起来，起来。柳姑娘吸入大量浓烟，神志已不清醒，恐怕没用的东西。陈玉衣，哎，对，你还不赶快看看？哎，这样。陈玉衣，韩香能够醒过来吗？请皇太后和贝勒耶、荣臣等二人稍作商量。好，拜托你们，一定要想办法救救韩香。一定要尽力啊！遵命。快点！怎么样？我的，快向上看。韩香，你总是让哀家想起尹丹。是你千万不要想他，年纪轻轻就离开了哀家。哎呀，你说这可怎么？咱们不能定夺，最好找御医们一起。为什么？对，就这个。启禀皇太后、格太白的爷，微臣等认为柳姑娘的伤势太过严重，单凭我们两个恐怕难以治愈啊。臣等希望将柳姑娘移往太医院，让院士协同各位御医一同想办法。方为上策。是啊，韩香的情况竟然这么严重。既然决定了，还不快办？啊，这。宋院士，韩香的情况怎么样？啊，哥太贝勒，情况不太乐观。柳姑娘醒来的机会十分的渺茫，还请皇太后与格太贝勒先回去休息。一旦有消息，臣会即刻差人通报皇太后的。院士大人，你一定有办法救回韩香的，算我求你了。哎，格太贝勒，别折煞微臣了，快起来吧！臣定会让御医们竭尽全力救回柳姑娘，你快起来吧。院士大人，那就麻烦你了。哎呀，这是微臣应尽职责。柳姑娘的药方子开了吗？韩香，太好了，我要抓紧啊！你千万要醒过来！哎，你们动作都快点。格太贝勒，哎，你也别太担心了，还是先回去歇着吧。在韩香没有脱离危险之前，我是不会离开的。刚才院士也说了，一有消息就会立刻通知我们的。要不您就随秀儿回宁寿宫吧，否则皇太后知道您在这儿等着，会怪罪秀儿的。参见皇太后，免礼。谢谢皇太后。皇太后，您身体不舒服，还出来走动了。哀家放心不下韩香，院士怎么说？可有办法救治、啊？刚才院士说会竭尽全力救韩香的，若有消息会马上到宁寿宫告诉我们。哎呀，现在也只能这样了。皇太后，您看您身体这么虚弱，我先扶您回去休息吧。前阵子我娘染了风寒，病了半个多月，无论吃什么药都没效。但我去善光寺抄了回向文，一回家，我娘的病就好了。善光寺真有这么灵验？是啊，听说抄的越多越灵验，真的。但如果是得了绝症，好像得向佛陀祈求，嗯，把自己的寿命得折寿给对方才行。啊啊！参见皇太后。免礼。谢皇太后。葛太呀，葛太
不会是去上光寺了吧？娘娘，瞧瞧你的样子，慌慌张张的，没个规矩。对不起，娘娘，主人是有要事要禀告，知道娘娘听了肯定会开心的，所以就赶紧跑回来告诉您呐。哦，那有什么好消息？要是柳寒香那个贱蹄子死了，那才称得上是好消息。是啊，是啊。这次那个柳寒香真的是难逃死劫了，到底是什么事？还不快给本宫说清楚些！方才奴婢经过御膳房时，见到柴房给烧得面目全非，还有内务府的几名公公在那儿善后。奴婢一问之下才知道，柴房发生大火之时，柳寒香正在里面。虽然被格塔贝勒救了出来，但是伤势十分严重，生命垂危啊！这把无名火烧得可真好。要是那个柳寒香……真死于祝融之劫，那本宫也用不着让春竹干那么多事了。贝勒爷要抄回相文，对，难道还有比抄写回相文更好的办法吗？红旗方丈，现在我朋友的情况岌岌可危，就算要我折寿，我都愿意。贝勒爷呀、啊，人世间凡事早有定数。就算你愿意折寿，你这朋友也未必有这个福分呢。不是你说了，佛祖就能如你所愿。否则，人人出了事情都跑来抱佛脚，妄图改变命运，那岂不是要天下大乱了吗？方丈，我顾不了这么多了。你只要告诉我，如何才能知道佛祖是否愿意接受我将我的寿命折给我的朋友？此前是凶是吉？这纸签上面写的是：“劝君自爱屋中坐，他人悲喜休相问。旦夕祸福天注定，只恐人为惹劳心呢。”这可是下下签呐，只怕你这个朋友，他是气数将近，凶多吉少，就算你为他赎命，怕也是枉然一场。贝勒爷，还是请回吧。不，不回的，一定还有什么办法能够救韩香。方丈，你告诉我，我求求你了。哎呀，贝勒爷，贝勒爷，快快请起，无需如此啊。我求求方丈。常言道，救人一命胜造七级浮屠。您救的不只是我朋友的一条命，他能活，我才能活。现在关乎着两条人命，方丈您帮帮忙吧。哎，白莲爷，快起来说话。那好吧，如果你愿意，倒还有个办法，你倒可以试试。只是用这个办法。一般的人，怕是很难做得到。是什么办法？不管怎么样，我都愿意去做。那就是，祈愿者必须从东大街口，以三拜九叩的方式，行至我善光寺大殿上，用诚心来打动佛祖。或许，还有一线生机。
，谢谢谢谢，好，慢走啊，慢走，这个这个不好了，容易，哎哎，对不起啊，容易不好了，哎呦，心儿，你干嘛呀？整天莽莽撞撞的，韩香遇上了火灾，现在情况十分不乐观，可能有生命危险啊。什么？心儿，你打哪儿听来的呀？你是不是听错了？不会错的，心儿在东大街口遇到了正在行三跪九叩大礼的格泰贝勒，是格泰贝勒亲口告诉我的。格泰贝勒在大街上行三跪九叩大礼，嗯，他为何这么做？格泰贝勒说，为了给韩香祈福，而且要折寿给韩香，他打算一路行三跪九叩之礼到善光寺去呢。这么说来，韩香的性命真是危在旦夕了。这，哎呀。你们怎么都来了？韩香命在旦夕，咱们御景绣坊的每一份子都愿意出一份心，就让我们陪你一起为韩香祈福吧。嗯，是啊，是啊，对。你们真的愿意跟着我为韩香祈福？嗯，对。韩香平常为人那么好，现在也该是我们为她付出的时候了。更何况人多就是力量，老天爷一定会被咱们感动的。是啊，是啊，对，是啊。那就麻烦大家了。嗯。